Ben trovati. Domenica scorsa Piero De Luca, il deputato figlio del governatore della Campania, è stato ospite della festa del Partito Democratico ad Avellino e tra le altre cose ha usato una espressione a un certo punto che peraltro ha anche ripetuto nel corso del suo intervento, ha detto in buona sostanza eh, sono qui per lavorare affinché il Partito Democratico torni unito. Evidentemente si riferiva alle, agli scontri, alla spaccatura che c'è stata tra eh, papà eh, De Luca, il governatore e il partito, il Nazareno. Anche aggiunto, dobbiamo lavorare tutti insieme per l'unità perché è il tempo dell'unità. Ecco, ha rafforzato il concetto in qualche modo e questa sortita dell'onorevole Piero De Luca è stata interpretata da qualcuno, giustamente secondo questo qualcuno, come guerra finita tra De Luca padre e il Nazareno. Cioè, vogliamoci bene, è tutto finito, non ci siamo detti niente finora, andiamo avanti così. In effetti l'interpretazione è sbagliata, non ha sbagliato Piero De Luca. Piero De Luca è un deputato del Partito Democratico e ci mancherebbe altro che non lavorasse o quantomeno che non dicesse di lavorare per l'unità del partito. Io credo che lui molto genuinamente stia lavorando e voglia lavorare per l'unità del partito, ma questo non può autorizzare nessuno a dire bene la guerra è finita, la pace è fatta, andate in pace e chi si è visto si è visto. Le cose non stanno affatto così, attenzione, le cose non stanno così. In effetti eh, il titolo O De Luca O Schlein, Terzium non Datur, eh, vedete nel Partito Democratico poi saranno i fatti, i fatti che eh, arriveranno, arriveranno probabilmente con le elezioni europee del prossimo anno se non accadrà qualcosa addirittura prima, ma i fatti dimostreranno che per come le cose si sono messe eh, nel Partito Democratico o ci resta Schlein come segretario oppure con incarichi di secondo ordine perché se le vanno male le elezioni europee oppure se dovesse stentare proprio un mezzo punto percentuale in più eh, la Schlein è bella e fritta, insomma questo è un poco nella logica eh, irrinunciabile della politica. Oppure ci sta De Luca, uno dei due, tutte e due, non ci possono più stare. Questo è assodato, mi sembra che si possa affermare senza eh, ragionevole dubbio, senza assolutamente eh, poterci ripensare, le cose stanno così. Non è che ci sia una incompatibilità di carattere, attenzione, ci sarà pure quella, ma qui non è un problema di carattere, qui è un problema di strategia politica, di linea politica. Eh, De Luca ha dovuto darsi qualche pizzicotto in più sulla pancia per eh, digerire, non penso nemmeno che l'abbia digerito, l'alleanza, il campo largo, quello che si dice, che peraltro ancora non ci sta, attenzione, perché il Movimento 5 Stelle in questo senso è imprevedibile, gli ultimi sondaggi ad esempio dicono che mentre il PD continua a perdere, ha perso un punto percentuale negli ultimi 30 giorni, il Movimento 5 Stelle non soltanto mantiene le posizioni ma aumenta di un pochino. Significa una cosa, letta in trasparenza, una cosa molto semplice, e cioè che il PD che insegue Landini, il PD che insegue la sinistra fino in fondo, cioè il PD che perde assolutamente ogni riferimento moderato, sta lavorando a favore dei 5 Stelle. La rabbia di chi è insoddisfatto del governo di centrodestra oppure di chi comincia ad avere i mal di pancia perché le cose in economia non vanno bene, non certamente per colpa della Meloni, abbiate pazienza, non diciamo sciocchezze, ma non vanno bene perché c'è una congiuntura internazionale decisamente sfavorevole. Non c'è incompatibilità di carattere, attenzione, o anche se ci sta, se lo possono tenere per loro il, il carattere dell'uno e dell'altro. Il problema è di orientamento, il problema è di linea politica, il problema è che quando il Nazareno continua ad affermare che un governatore che è stato rieletto con il 70% e che è l'unica figura forte della campagna, politicamente forte, e, e vuole 
eliminarlo eh, vuol dire che il nazareno eh, o un masochista o altri problemi per la testa non si capisce ma è completamente antipolitico che rispetto ad un governatore rieletto col 70% popolarissimo in Campania eh, ma oggettivamente non c'è ragione politica e allora o è questo o è l'altro appunto terzium non datur questi due personaggi queste due personalità insieme non potranno mai stare. Le cose saranno decise dalle europee. De Luca eh, non lascia il partito, attenzione, a meno che non lo buttano fuori, De Luca non lo lascia il partito, De Luca è intelligente, è un animale politico, eh, non è un cacicco, un capobastò, niente, niente a che vedere con questa razza infima. De Luca è un politico di razza invece, probabilmente soltanto Schlein e i suoi amici, amici più intimi, no? Franceschini e compagni, non l'hanno ancora capito. Ma le cose stanno in questo modo, vedremo come andrà a finire. Eh, un, altro argomento, un altro argomento che è oggettivamente un paradosso, eh, la piattaforma logistica. Eh, chi ci ha seguiti sa quante battaglie abbiamo fatto per la piattaforma logistica, non da oggi, è eh, da oltre un anno, da quando c'era ancora il governo Draghi, per la verità, quando il Partito Democratico poteva e doveva fare qualcosa in più, non lo ha fatto. Hanno lasciato RFI, eh, Rete Ferroviaria Italia, l'hanno lasciata libera di decidere il bello e il cattivo tempo. Nessuno ha controllato che quel progetto per la piattaforma logistica in effetti non era mai stato fatto. Qual è il paradosso? Il paradosso è che un po' di ammuina in piazza che è stata fatta in provincia di Avellino, un po' di lavoro sotto traccia di Gianfranco Rotondi, il quale ha lavorato, ha lavorato certamente, un po' Fratelli d'Italia eh, che avendo oggi anche eh, l'appoggio, il motore no, di Livio Petitto, che è il consigliere regionale Livio Petitto, si muove, si muove bene, con il vice ministro Bignami lo ha portato qui in Valle Ufita e il ministro il vice ministro Bignami, chiedo scusa, si è impegnato per la piattaforma logistica, ma il colpo, e qui il paradosso, il colpo finale è arrivato da chi mai ce lo saremmo attesi, e cioè il colpo positivo in questo caso dalla Lega. Due esponenti irpini della Lega, Salvatore Vecchia e eh, Marica Grande di Ariano Irpino, l'altro il sindaco di Cassano, hanno fatto il colpaccio, hanno incontrato il direttore regionale di RFI e hanno avuto non la promessa ma hanno avuto già la certificazione che è stato dato l'incarico per lo studio di fattibilità con un milione di euro, attenzione RFI non butta un milione di euro per fare uno studio che poi non dà i frutti, cioè che non è propedeutico alla realizzazione della piattaforma logistica, ci voleva la Lega, viva la Lega, che finalmente è finita la muina in Irpinia, la piattaforma logistica in Valle Ufite, che è utilissima, è essenziale, una stazione Irpinia dell'alta velocità, alta capacità, senza la piattaforma, signori, non avrebbe avuto decisamente alcun senso. E poi abbiamo l'altro paradosso, l'altro paradosso che dovrebbe... Dovrebbe far pensare un po' tutti e io dico che dovrebbe far pensare soprattutto il governatore, deve fare qualche cosa il governatore della Campania, attenzione, su questo argomento, anche se qui bisognerà cambiare la norma, bisognerà fare qualcosa con il governo centrale. Il problema dei forestali, della stabilizzazione dei forestali. Noi in Elpenia, che abbiamo un dissesto idrogeologico che è tra i più gravi in Italia, è un territorio dissestato dal punto di vista idrogeologico, ha bisogno di molta cura, a cominciare dalla cura nelle campagne, a cominciare dalla cura nelle foreste, foreste piccoline, le nostre per la verità, e quindi che abbiamo un bisogno assolutamente straordinario dei forestali, teniamo ben 526 forestali che non sono mai stati stabilizzati, precari, guadagnano quando gli danno il salario, a singhiozzo, una volta sì, una volta no, si accumulano i debiti, eccetera, eccetera, una situazione insostenibile. È paradossale, 
l'Irpinia che ha bisogno di questa gente ancora non si decide ad assumerli. Buona la battaglia delle comunità montane, assente come sempre la politica. A venerdì prossimo.